শুধু পড়াবে আপনি আগে মনিকে আপনার একাডেমি থেকে বাদ দিয়ে দিন ইম্পসিবল আপনি যা বলেছেন সেটা সম্ভব না হোয়াট সরি ম্যাম আমি একজন খেলোয়াড়ের সাথে এরকম অন্যায় করতে পারবো না সিতু বাড়িটা আমার আমি যা বলবো তাই হবে কারো যদি তাতে অপছন্দ হয় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে আমি যখন বলছি ওনারা এখানে থাকবে আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন আমি খাবারের কথা বলছিলাম এই রেস্টুরেন্টের খাবার আমার পছন্দ হয়েছিল তোমার পাপার কারণে তার পছন্দ ছিল তাই আমারও পছন্দ হয়েছিল মানে আগে তুমি অন্যের পছন্দকে নিজের পছন্দ বানিয়ে নিতে পারতে যারা আমার প্রিয় মানুষ ছিল শুধু তাদের আমিও তো তোমার প্রিয় মানুষ মামনি কই আমার পছন্দ তো তোমার পছন্দ না তুমি কি তাহলে বদলে গেছো অনেক অনেক বেশি বদলে গেছো আয়ান অর্ডার করো আয়ান এই রেস্টুরেন্টে এলে আমার কি মনে হয় জানো মনে হয় সাদিক আমাদের পাশেই আছে এই বুঝি ওয়েটারকে ধমকে উঠবে এই বুঝি ধমকে বলে উঠবে এই টেবিলে পানি নেই কেন আরে টেবিলে টিসু দাও নি কেন এখনো তোমার পাপা বড় অসময় চলে গেছে আমাদের ছেড়ে সাদিকের জন্য যে আমার আমার কতটা কষ্ট হয় সেটা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না তাই আমি চাই না তুমিও আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাও আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও আমি কখন যাবো না মামনি প্রমিস করছি আমি তোমার থেকে কখনো দূরে চলে যাবো তুমি হারিয়ে যেতে চাইলেও আমি সেটা হতে দেব না আয়ান তার জন্য যা যা করতে হয় আমি সবই করব যতটা কঠোর হতে হয় ততটাই কঠোর হব আমি আপনি যেটা বলছেন সেটা সত্যি মিজান সাহেব কিন্তু এটা যে বুঝতে হবে যে আমি কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা কথা মনে রাখবেন আমি শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম আজ এ পর্যন্ত এসেছি চট করে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মানুষ নিশ্চয় আমি না হুম মাঝে মাঝে ধৈর্য ধরাই হলো সব কিছুর উত্তম চিকিৎসা হুম কবির আবার টেক্সট করে কেন চাচা আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালোই আছো আসলে যে কথাটা এখন বলতে যাব তা মুখে বলার মতো সাহস নেই বলে তোমাকে মেসেজ করছি কবিরা তো ফণিতা করতে পারে নওরিনের চিকিৎসা আমি করেছি করেছি বলেই তার রোগটার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল সে জায়গা থেকে তাকে কিছু টেস্ট করতে বলেছিলাম টেস্টগুলোর রিপোর্ট আমার হাতে এসে পৌঁছেছে চাচা রিপোর্ট যেমন ভেবেছিলাম তেমন হয়নি কি বলে কবির সব চাচা দুইবার নিশ্চিত হয়ে বলছি নওরিনের মস্তিষ্কের ঝামেলাটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে ও আমাদের মাঝে আর খুব বেশি দিন নেই বড় জোর এক মাস 
बोलने चाष सूजन साथेष पता दीब दरदी उदार मानुष उदारता कर खरचुल 
আমি সব খরচ বহন করবো সারা তোমার কিচ্ছু নিয়ে ভাবতে হবে না তুমি শুধু তোমাদের আগামী ভবিষ্যৎ হ্যাঁ সুখের কথাই বলো তোমার মতো বেহায়া বেয়াদ মেয়ে আমি আর একটাও দেখি তোমরা তোমরা আসো শুধু পৃথিবীটাকে নষ্ট করতে ধ্বংস করতে আর আপনার মতো লোকেরা স্যার আপনারা পৃথিবীতে আসেন গরিবদের রক্ত চুষে ধনী হতে তাই না আপনাদের মতো বড় লোকদের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায়টা ঠিক এইভাবে আঙুল বাঁকা করেই করতে হয় বিয়ের প্রস্তুতি নিন স্যার সময় কিন্তু বেশি নেই আমি যেভাবে যেভাবে চেয়েছিলাম সবকিছু ঠিক সেইভাবেই হচ্ছে কিন্তু এখানে তো আমার খটকা কি সত্যি সত্যি রাজি নাকি আচ্ছা আপনারা হাত ধুয়ে খাচ্ছেন তো হাত পরিষ্কার আছে আপা এই যে দেখেন থাক থাক খা হ্যাঁ আমার রোস্ট নেই লোকে আরে আপনি আমার রোস্ট নিতেছেন কেন এটা মুরগির রোস্ট আমার পাতে ছিল সুর কথাকার হাউস তো কম না আমার চোর কইতেছেন আপনি চোর আপনি বাপ চোর এই সাবধান বাপ তুলে কথা বলবেন না একশো বার কম রোস্টের মধ্যে কি আপনার নাম লেখা আছে এটার মধ্যে কি আপনার নাম লেখা আছে দেন ছাড়েন আর এটা আমার কি কম এটা আমার আর এটা আমার আমি কইতে চাই এটা আমার এটা আমার এই যে আমার এটা আমার ছাড়েন তো ছাড়েন আপনি এটা আমার রোস্ট এটা আমার রোস্ট আরে কি করছেন আপনারা থামেন থামেন আমি আরেকটা রোস্ট দিচ্ছি আপনি ছাড়েন আপনি ছাড়েন আর আপনি বেশি করেন কোলাপ আপনি ছাড়েন না ছাড়েন टनते আমার ডাল ছাড়া তো কলা দিয়ে নামে না সে তো একটু সে তো এক বটি ডাল নিয়ে আই তো উনি ডাল ছাড়া খেতে পারেন না ডাল আসবে কত থেকে ডাল তো আমি রান্নাই করিনি ও ডাল রান্নাই করিসনি তাহলে রোস্ট নিয়ে আই রোস্ট লাগবে আচ্ছা একটা মুরগির কয়টা রোস্ট হয় সবাই তো একটা একটা করে পেয়েছে আসলে আমার একটা রোস্ট লাগবে ওনার সঙ্গে টানা টানি করতে গিয়ে আমার রোস্ট পড়ে গেছে আর রোস্ট নেই বললাম না যা আছে বাড়ির লোক খাবে এত কম রান্না করছেন কেন শর্ট পড়ছে মুখ সামলে কথা বলবেন রান্না যে করে খাওয়াচ্ছি সেটা আপনার বাপের ভাগ্য এটা কি হলো বাবা আপনার বাসায় খাইতেছি থাকতেছি আপনার কাজের লোক এরকম খোটা দেব কেন কি আমি কাজের লোক হ্যাঁ আমাকে আমাকে কাজের লোক বলল আপনি ভুল করছেন ও হচ্ছে আমার আপা তোর সামনে আমাকে কাজের লোক বলেছে তারপরে তুই ওদেরকে এই বাড়িতে রাখবি অনেক হয়েছে আর না আমি আর এক বেলাও রান্না করব না আমি গেলাম আর একবার যদি এসব করেন না আপনাদেরকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দেব বলে দিলাম দরজাটা খোল না দেখ না কে এসেছে পারছি না আমি আমার 
আমার খিদে তো এক্সট্রিম কইতেছি আপনি তো আপনি লই আলন কি ব্যাপার মা আপনি এখানে ভাবে বসে আছেন কেন আপা যে এতক্ষণ সুস্থ আছে তাই শুকরিয়া করো যে মানুষগুলোকে ঘরে ঢুকিয়েছে না এত করে পাগল হয়ে যাওয়ার কথা ও মাই গড দাদা ভাই আমার কারা বৃদ্ধাশ্রম বন্ধ হয়ে গেছে বলে আমার এখানে এসেছে আমি ওনাদের অসহায় ভেবে থাকতে দিয়েছি কিন্তু এখন ওনাদের সামনে নিজেকেই অসহায় লাগছে দাদু ভাই আপনি বেশি করে খান বুঝছেন আপনি তো কম হয় তো খাম হই তো হ্যাঁ দেন 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 এই সময় মানে কি মা হ্যাঁ এটা কি বাড়ি নাকি বাজার বলা নেই কোনি আপনি এতগুলো লোককে বাড়ি তুলতে দিলেন এটা কি বাড়ি রইলো এটা তো নঙ্গরখানা হয়ে গেল আরে আমি তো তাই বলি আরে একজন দুজন হলে নাই কথা ছিল জনদরদি হয়ে আপা একজনকে থাকতে দিয়েছে সেটা না হয় মানা যায় তাই বলে এতগুলো মানুষ আচ্ছা রুনা তুমি বলো এতগুলো মানুষের রান্না বান্না চাপ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব বলো আরে রান্না বান্না তো পরের কথা মা এনাদেরকে আপনি কি করে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিলেন হ্যাঁ এনারা কে কোন মতলব নিয়ে এসেছে সেটা কি আপনি জানেন ভুলে যেও না রুনা এই বাড়িটা আমার আমার যেটা ভালো মনে হয়েছে আমি তাই করেছি মা বাড়িটা আপনার হলেও এই বাড়িতে আমরা সবাই থাকি এখানে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপার আছে মা আপনি যখন যা খুশিটা করতে পারেন না হঠাৎ যদি একটা বিপদ আপদ হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন সেটাও আমি বুঝব তাই বলে তোমাকে আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই কৈফিয়ত দিতে হবে মা দেব না আহ দাদু ভাই মামনি তোমরা একটু থামবে ওনারা এখন আমাদের মেহমান অন্তত ওনাদের সামনে তর্কা তর্কি করো না প্লিজ আয়ান তর্কা তর্কি তো প্রশ্নই ওঠে না মা শুনে রাখো আমি আর তিন দিন সময় দেব এর মধ্যে আপনি এদেরকে বাড়ি থেকে বের করবেন তা না হলে আমি আয়নকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব তখন আপনি আপনার এই বাড়ি আর এই যে এই সমস্ত লোকজনদেরকে নিয়ে এখানে থাকবেন দাদু ভাই মানছি যে তুমি ভালো মনে করে ওনাদেরকে থাকতে দিয়েছো কিন্তু বাড়িতে তো কাজের লোক নেই আর তুমি এই বয়সে একা ওনাদেরকে সামলাবে কি করে আমার কথাটা একবার ভাবো দাদু ভাই হ্যাঁ এই যে এতগুলো মানুষের রান্না বান্না আমি একা কি করে সামলাই বলো তো দাদু ভাই ওদের দেখে না খুব মায়া লাগছিল তাই ভাবলাম থাকতে যখন বলেছি থাকুক না কয়টা দিন একটু কষ্ট করে তুমি বলো দাদু ভাই থাকতে বলে কি তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় ও দাদু ভাই একটা উপায় বলো না কি ব্যবস্থা করা যায় একটু ভেবে বলো না দাদু ভাই আমার মনে হয় ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বললে আপা আমার একটু তরকারি লাগবো হ্যাঁ লাগে তুমি খাইতেই পারলাম না আরে আমি কই খাইলাম সব তো আপনারাই খাইতেছেন তারপর আমি নিজে ঘাট ধাক্কা দিয়ে আপনার রুম থেকে বাইর করে দেবো যা 